ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற படமோட பேர் த கில்லிங் ஆஃப் அ சைக்ரெட் டீர் இந்த படத்தோட கதை பார்த்திங்கன்னா தப்பு பண்ணால் கண்டிப்பாக தண்டனை அனுபவிச்சே ஆகணும் அதுவும் தப்பு பண்ணவருக்கு அந்த தண்டனையை கொடுக்காமல் அவரோட குடும்பத்தினருக்கு அந்த தண்டனையை கொடுத்தா எப்படி இருக்குங்கிறது தான் இந்த படத்தோட கதை ஸோ இந்த படத்தோட கதாநாயகன் ஒரு ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவரோட பேர் ஸ்டீவன் மர்ஃபி ஸோ இந்த படத்தில் ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு சர்ஜரி பண்ணுற மாதிரி தான் காட்சிகள் வருது அந்த சர்ஜரியை முடிச்சுட்டு ஸ்டீவன் அவரோட ஃப்ரெண்ட் மேத்தியோட பேசிட்டு வராங்க மேத்தியோட கையில் இருக்கிற வாட்சை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வாட்சை தான் என்னோட பையனுக்கு நான் கிஃப்டாக கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னு சொல்லிட்டு வராங்க அடுத்த சீனில் ஸ்டீவன் ஒரு ஒரு வாலிப வயசில் இருக்கிற ஒரு பையனை பார்க்குறாங்க அவரோட பே ஸ்டீவனுக்கும் மார்ட்டனுக்கும் இடையேயான உறவை பற்றி நமக்கு எதுவுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஆனால் ஸ்டீவன் ஒரு நல்ல வெல்விஷராக நிறைய அட்வைஸ்லாம் மார்ட்டனுக்கு கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி ஒரு வாட்சையும் வந்து அவருக்கு பரிசளிக்கிறாங்க மார்ட்டனுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாகி ஸ்டீவன்கிட்ட நன்றி சொல்லிட்டு அங்கேருந்து விடைபெறுறாங்க அடுத்தது ஸ்டீவனோட குடும்பத்தை நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்டீவனுக்கு ஒரு மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள் இருக்கு அடுத்த நாள் காலையில் ஸ்டீவன் அவரோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறப்ப மார்ட்டன் அங்கே வந்து நிற்கிறாங்க மார்ட்டன் கிட்ட நீ இந்த மாதிரி ஏன் என்கிட்ட சொல்லாமல் வராத ஏன்னா நான் ஹாஸ்பிட்டலில் வேலையாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மார்ட்டினை வந்து சரி நான் இனி நான் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கால் பண்ணிவிட்டு வரேன்னு சொல்கிறாங்க சரி நீ வந்து ஒரு நாள் நீ ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்ப எங்கள் வீட்டுக்கு லஞ்சுக்கு வா அப்படின்னு கூப்பிட்றாரு மார்ட்டினும் ஸ்டீவனோட வீட்டுக்கு லஞ்சுக்கு போகிறாங்க அவர் ஒரு நல்ல டிசிப்ளின்டான ஒரு பையன் மாதிரி அந்த வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்குமே கிஃப்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஸோ ஸ்டீவனோட பசங்க அவங்க பொண்ணு பேர் கிம் மற்றும் அவங்க பையன் பேர் வந்து ராப் ஸோ அவங்களோட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாகவே மூவ் ஆகுறாங்க ஸோ மார்ட்டின் பேசுகிறத பார்த்துட்டு கிம்முக்கு மார்ட்டின் மேலே ஒரு க்ரஷ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ரெண்டு பேருமே தனிமையாக வந்து அவங்க சும்மா ஃப்ரெண்ட்லியாக வாக்கிங் மாதிரிலாம் போகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இடையே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் ஆகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் மார்ட்டினும் தன்னோட வீட்டுக்கு போனக்கப்புறம் ஸ்டீவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் உங்கள் வீட்டுக்கு லஞ்சுக்கு வந்த மாதிரி நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு டின்னருக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்றாங்க ஸ்டீவனும் மார்ட்டினோட பேச்சை வந்து தட்ட முடியாததுக்காக அவரும் டின்னருக்கு போகிறாங்க அங்கே மார்ட்டினோட அம்மா மட்டும்தான் இருக்காங்க அவங்க அப்பா இல்லைங்கிறது நல்லாவே புரியுது ஸோ டின்னர் முடித்தக்கப்புறமா மார்ட்டின் வந்து அவங்க தூங்க போயிடுறாங்க ஸோ ஸ்டீவனும் மார்ட்டினோட அம்மாவை மட்டும் தனிமையாக இருக்காங்க ஸோ மார்ட்டினோட அம்மா ஸ்டீவன் மேலே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் ஸ்டீவன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே சொல்லிடுறாங்க என்னோடய குடும்பத்தோடு நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் எனக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாங்க அடுத்த நாள் காலையில் மார்ட்டின் ஸ்டீவனோட ஆஃபீஸ்க்கு வராங்க அதாவது அவங்களோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து எனக்கு நெஞ்சு வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து நீ சின்ன பையன் தானே உனக்கு எதுக்கு இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை எனக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவள் வற்புறுத்துறதுனால ஸ்டீவனும் வந்து மார்ட்டனுக்கு நிறையா டெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க ஆனால் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பாசிட்டிவாக உனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னே மார்ட்டன் அப்போது எங்கள் அப்பாவும் வந்து இப்படி தான் ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறது இல்லை ட்ரிங்கிங் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் உங்ககிட்ட ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னு வந்தார் ஆனால் நல்லா உடல் நல்லபடியாக இருக்கிற எங்கள் அப்பா எப்படி இறந்து போனார் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை முன்வைக்க ஸ்டீவன் மௌனமாகவே தான் இருக்காங்க மார்ட்டின் அப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுறாங்க மார்ட்டின் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ தடவை அவரை தொடர்புகளில் ட்ரை பண்ணாலும் ஸ்டீவன் ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லி தட்டி கழிச்சுட்டே இருக்கார் அடுத்த நாள் எல்லாருமே வந்து வேலைக்கு போகிறதுக்காக ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க அப்போது ஸ்டீவன் அவரோட மனைவி ஆனால் கிட்ட ராப் என்ன பண்ணுறாங்க இன்னும் வரலையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறப்ப இல்லை அவன் படுத்துருக்கான் அப்படின்னு சொன்னேன் சரின்னு பார்க்க போகிறாங்க உனக்கு ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆச்சு நீ இன்னும் கிளம்பலையா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கிறப்ப ராப் தன்னால் தன்னோட காலை வந்து உணரவே முடியல எனக்கு மர மறுத்து போச்சு என்னால் நடக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டீவன் அதை முதல்ல ராப் ஏதோ சும்மா விளையாட்டாக போய் சொல்கிறான் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப ராப் நிஜமாகவே அவங்களால் நடக்க முடியல ஸோ உடனே ஆனாவும் ஸ்டீவனும் ராபை தூக்கிக்கிட்டு டாக்டர்ஸ்கிட்ட போகிறாங்க டாக்டரும் அவருக்கு எல்லா செக்கப்பும் பண்ணிவிட்டு இது சும்மா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்னால் ஏற்பட்ட அந்த இதாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோடனே ராபாலையும் நடந்து வர முடிஞ்சது ஸோ ஆனா கிட்ட நீ ராபை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போய் பார்த்துக்க அப்படின்னு ஸ்டீவன் சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துலேயே ராப்
உங்க பையனை பத்தி தான் நான் பேச வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னு ஸ்டீவனும் கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்கறாங்க மார்டனும் தான் சொல்ல வந்த விஷயத்த அப்படியே ஒரு முழு மூச்சா சொல்றாங்க என் அப்பாவுக்கு ஏற்பட்ட நிலைக்கு காரணம் நீங்க தான் உங்களோட கவனக்குறைவால தான் அவர் சர்ஜரியில அவர் இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு தண்டனையா உங்க குடும்பத்துல ஒருத்தர் கண்டிப்பா இறந்தே ஆகணும் அதை நான் முடிவு பண்ண மாட்டேன் நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கங்க ஒன்னு உங்க மனைவி சாகணும் இல்லைன்னா உங்க இரண்டு குழந்தைகள்ல யாராவது ஒருத்தர் இறக்கணும் அதை நான் முடிவு பண்ண மாட்டேன் அது உங்க கையிலேயே விட்டுடுறேன் உங்களுக்கு எதுவுமே ஆகாது ஏன்னா நீங்க இதெல்லாமே பார்த்து நீங்க வந்து அதோட வழிய உணரணும் அதுக்காக தான் வந்து உங்க மூணு குடும்பத்துல உள்ள மூணு பேர்ல ஒருத்தரை நீங்க சாகடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி நீங்க இதை டிலே பண்ண டிலே பண்ண அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆளுக்கா வந்து இந்த மாதிரி உடம்பு முடியாம போகும் அடுத்து அவங்க சாப்பாடு வேணான்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து கண்ல இருந்து ரத்தம் வரும் ரத்தம் வந்ததுக்கு அப்புறமா உயிரிழப்பு நேரிடும் அதனால நீங்க இதை சீக்கிரமா செஞ்சு முடிக்கணும் யாராவது ஒருத்தரை நீங்க சூஸ் பண்ணி உங்க குடும்பத்தினரை நீங்க வந்து கொலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி போயிடுறாரு ஸ்டீவன் மார்டன் மேல உள்ள கோவத்துல இங்க ராபு பார்க்க வராங்க அங்க ஆனாவும் இருக்காங்க ஆனா கிட்ட ராப் ஏதாவது சாப்பிட்டானா அப்படின்னு கேட்கறப்ப இல்ல அவன் நேத்துல இருந்தே எதுவுமே சாப்பிடாம இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னோன்னு ஸ்டீவனுக்கு ரொம்ப கோபம் ஆகுது இவன் சாப்பிடாம இருக்கிறதுனாலதான் அவன் உடம்புல தெம்பு இல்லாம அவனால நடக்க முடியல அதனால சொல்லிட்டு ஆனா கொண்டு வந்த சாப்பாடை வந்துட்டு ஊட்ட ட்ரை பண்றாங்க அப்படியே திணிக்கிறாங்க ஆனா ராபால சாப்பிட முடியல அதுக்கப்புறம் ஆனா வந்து ஸ்டீவனை கொஞ்சம் காம் டவுன் பண்ணி வெளியில அமைச்சிடுறாங்க இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல கிம்மும் மார்டினும் ரொம்பவே வந்து க்ளோஸ் ஆகுறாங்க கிம்க்கு மார்டின் ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிக்குது ஆனா மார்டின் அவரோட ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஏன்னா அவரோட இது தெரியும் இல்லையா அவர் எதுக்காக இந்த குடும்பத்தை நோக்கி வந்திருக்காருன்ற அந்த ரீசன் தெரியுங்கிறதுனால கிம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் தள்ளியே வச்சிருக்காரு அதே மாதிரி இங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ராப செக் பண்றாங்க ஆனா அவங்களால எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்க முடியல ஒரு வேலை இது எல்லாமே ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்னால தான் அவரால் நடக்க முடியல போல அப்படின்னு ஸ்டீவன் கிட்ட சொல்றாங்க ஸ்டீவனும் ஒரு விரக்தியில அவங்களை நடக்கலாம் வைக்க பாக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் கிம் அவங்களோட காயர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப பாட்டு பாடிட்டு இருக்கிறப்ப திடீர்னு கீழே விழுந்துடுறாங்க அவங்களுக்கும் ராவுக்கு ஏற்பட்ட அதே நிலைமை தான் அவங்களாலையும் அவங்களோட காலை வந்து உணர முடியல காலெல்லாம் மரத்து போச்சு நடக்க முடியலன்னு தான் சொல்லிட்டு திருப்பி அவங்களையும் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்குறாங்க இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப ஸ்டீவனுக்கு ரொம்பவே கோவமாகி திருப்பி மார்டன் வீட்டுக்கு போய் சண்டை போட போகிறாரு ஆனால் மார்டன் வந்து வெளியிலேயே வரல ஸோ ஸ்டீவனும் ஒரு கலைப்போட வந்துடுறாங்க திருப்பி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அங்கே ஆனா கிட்ட முழு உண்மை சொல்றாங்க மார்டின் சொன்னது எல்லாத்தையுமே சொல்றாரு ஆனாவும் எதுக்கு மார்டின் நம்மள பழி வாங்கணும் நம்ம குடும்பத்தை பழி வாங்கணும்னு கேட்கிறப்ப மார்டினோட அப்பா என்னோட பேஷண்ட் அவர் நான் சர்ஜரி பண்ணி அவங்க வந்து இறந்து போயிட்டாங்க ஆனா அதுக்கு காரணம் நான் இல்லை எப்பவுமே ஒரு சர்ஜரி பண்ண இல்லை அனஸ்தீஷியஸ்ட் இருப்பாங்க அவங்க தான் வந்து மயக்க மருந்து கொடுப்பாங்க அவர் தான் வந்துட்டு மார்டினோட அப்பா இறக்குறதுக்கு காரணம் நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஆனா கொஞ்சம் நம்பாமல் தான் இருக்காங்க ஏன்னா ஸ்டீவனுக்கு கொஞ்சம் குடிப்பழக்கம் இருக்கும் அடுத்த நாள் காலையில் கிம்மையும் ராபையும் பார்த்துக்கிட்டு ஆனா இருக்காங்க அப்போது கிம் கேட்குறாங்க ஏன் மார்டன் என்னை பார்க்க வரல அப்படின்னு கேட்டோன்னே கொஞ்சம் ஆனாக்கு கோமா தான் ஆகுது மார்டினால தான் நம்மளோட நிலைமை எல்லாமே இப்படி இருக்கு இந்த பொண்ணு இப்படி கேட்கறாளே அப்படின்னு அப்போ கிம்முக்கு கரெக்டா போன் வருது அது வேற யார்கிட்டையும் இல்ல நம்ம மார்டின் கிட்ட இருந்து தான் போன் வருது போன் வந்தோடனே கிம்மும் கேட்கறாங்க ஏன் நீ என்ன பார்க்க வரல அப்படின்னு சொன்னோடனே இல்ல நான் வந்து உனக்காக இங்க பார்க்கிங் லாட்ல நான் வந்து இருக்கேன் நீ உன்னோட ஜன்னல்ல இருந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க மெதுவா நடந்து வா அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க ஸோ கிம்மும் வந்து மெதுவா காலை எடுத்து வச்சு அவங்க நடந்து போய் அந்த ஜன்னல் வழியா பாக்குறாங்க இங்க ஆனாவும் ரொம்ப ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு இருக்காங்க இவ்வளோ பெரிய டாக்டர்ஸ்னால செய்ய முடியாது இந்த பையன் ஒரு வார்த்தை சொன்னோன்னு கிம்மால நடக்க முடியுதுன்ற ஒரு கோவத்துல பார்த்துட்டு இருக்காங்க கிம் கிட்ட இருந்தும் அவங்க போனை வந்து வாங்கிடுறாங்க ஆனாவும் உடனே மார்டினை பார்க்க போகிறாங்க அங்கே போயிட்டு மார்டின் கிட்ட கொஞ்சம் பேச ட்ரை பண்ணுறாங்க சரி அவர் தானே அதாவது ஸ்டீவன் தானே உங்கள் அப்பாவை கொண்டதாக நீ நினைக்கிற அதுக்காக எதுக்கு எங்கள் குடும்பத்தை எதுக்கு நீ பழி வாங்குற எங்களை விட்டுடுன்ற மாதிரி பேசுகிறாங்க ஆனால் மார்டின் வந்து அது எல்லாத்துக்குமே எசஞ்சு கொடுக்குறதா இல்லை ஆனாவும் தன்னோட முயற்சியை கைவிட்டுட்டு இங்கே வந்துடுறாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அங்கே டாக்டர்ஸும் வந்து கை விரிச்சிடுறாங்க இது எங்களு
கேட்குறாங்க மார்ட்டினோட அப்பாவை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விஷயங்களையும் சொல்கிறாங்க அன்றைக்கி வந்து ஸ்டீவன் வந்து குடிச்சிருந்தாங்க அதனால தான் சர்ஜரியில் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் வந்து அங்கே மார்ட்டினோட அப்பா இறந்துட்டாருன்ற உண்மையை ஆனா கிட்ட சொல்லிடுறாங்க அது அடுத்த சீனே வந்து மார் இங்கே கிம்மும் ராபும் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்துடுறாங்க ஆனால் ஸோ ஒரு பெரிய ரூமில் ஒரு காற்றோட்டம் எல்லா வசதியும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரூமில் இருக்காங்க அந்த பசங்க ஆனாவும் ஸ்டீவன் கிட்ட நேரடியாகவே சொல்கிறாங்க நீங்கள் தான் மார்ட்டினோட அப்பா இறந்ததுக்கு காரணம்னு மேத்யூ கிட்ட நான் உண்மை எல்லாத்தையுமே விசாரிச்சிட்டேன் நீங்கள் அன்றைக்கி குடிச்சதுனால தான் மார்ட்டினோட அப்பா கேஸில் இந்த ஒரு பெரிய தப்பு நடந்துச்சு அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஸ்டீவனும் எதுவும் சொல்லாமல் சரி நான் இந்த எல்லா பிரச்சனைக்கும் நான் ஒரு முடிவு கட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாங்க அடுத்த நாள் ஆனாவை கூட்டிகிட்டு வராங்க வந்து அங்கே ஒரு பேஸ்மெண்ட் மாதிரி இருக்குது அதில் மார்ட்டினை கட்டி வச்சுருக்காரு ரொம்பவே வந்து மிரட்டுறாங்க என் குழந்தைங்களை என்ன பண்ணுறேன் எதுக்காக இப்படி அவங்களால நடக்க முடியலன்னு அவங்க மிரட்டி கேட்குறாங்க என் பசங்களை விட்டுரு என் குடும்பத்தை விட்டுருன்னு கேட்குறாங்க அந்த கன் வச்சும் வந்து அவங்கள மிரட்டி பார்க்குறாங்க ஆனால் மார்ட்டின் எதுக்குமே வந்து பதில் சொல்லலை நீங்க பண்ண தப்புக்கு கண்டிப்பா தண்டனை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்து ஆனாவும் குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு வந்து காலில் வந்து மன்னிப்பு கேட்டு வந்து இது பண்றாங்க ஆனா மார்டன் எதுக்குமே வந்து இது பண்ணல அடுத்தது கிம்மும் வந்து கேட்டு பாக்குறாங்க ஏன்னா கிம் மார்டின் மேலே காதல் வயப்பட்டிருக்காங்க இல்லையா அவங்களும் கேட்டு பார்க்குறாங்க அன்னைக்கு என்னை நடக்க வச்சல அது மாதிரி இன்னைக்கு என்ன நடக்க வை எனக்கு ஒன்று ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் மார்டின் எதுக்குமே அடுத்த நாள் ராப் அவரோட ரூமில் இருக்கிறப்ப அவங்க கண்ணிலேருந்து ரத்தம் வர ஆரம்பிக்குது இதை பார்க்குற கிம்மும் ரொம்ப பதட்டம் அடைஞ்சு அவங்க அப்பாவை கூப்பிட்டு ராபோட கண்ணிலேருந்து ரத்தம் வரதை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்போ தான் அவருக்கு புரியுது தன் கையை விட்டு நிலமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய்கிட்டு இருக்குன்ற நிலமையை உணர்ந்துக்கிட்டு ஸ்டீவ் ஒரு பெரிய முடிவு எடுக்கிறாங்க அன்னைக்கு நைட்டு அவங்க குடும்பத்தில் உள்ள மூணு பேரையும் கையையும் வாயையும் வந்துட்டு கட்டிட்டு ஒரு மூணு இடத்துல வந்து உட்கார வைக்கிறாங்க சோஃபாவில் உட்கார வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த தூக்கு தண்டனை கைதிக்கு தலையில் போடுற மாதிரி ஒரு இது போடுறாங்க துணியை போடுறாங்க போட்டுட்டு அவரும் தன்னோட ஸ்டீவனும் தன்னோட முகத்தில் துணி கட்டிட்டு ஒரு கண்ணை வச்சுக்கிட்டு அந்த ரூம் அந்த ஹாலோட நடுவில் நின்றுக்கிட்டு சுற்றுறாங்க சுற்றிட்டு எந்த இடத்துல நிற்கிறாரோ அந்த இடத்துல ஷூட் பண்ண பார்க்குறாங்க ஆனால் ரெண்டு தடவை வந்து மிஸ் ஆகி அது வேறு எங்கேயோ தான் ஷூட் ஆகுது ஆனால் கடைசியாக ஒரு தடவை சுற்றி அவர் ஷூட் பண்ணுறப்ப அவரோட குடும்பத்தில் ஒருத்தர் மேலே அது பட்டுருது அது வேறு யாரும் இல்லை அவங்களோட பையன் ராப் மேலே தான் அது அந்த குண்டு பட்டு அந்த பையன் கடைசி சீனில் மார்ட்டனும் ஸ்டீவனும் எப்போவுமே சந்திக்கிற அந்த கேஃப்டீரியாவில் தான் வந்து முடிக்கிறாங்க ஸோ அதில் மார்ட்டன் அந்த ஹோட்டலுக்குள்ளே வராங்க அங்கே ஏற்கனவே ஸ்டீவன் ஆனா மற்றும் கிம் இருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்தோடனே மார்ட்டனுக்கு தெரியுது சரி ராபர்ட் தான் இந்த குடும்பம் கொலை பண்ணியிருக்காங்க தன்னோட அப்பாவோட இறப்புக்கு ஒரு ஈடு கட்டியாச்சுன்றதோடு அவரும் வந்து போயிடுறாங்க ஸோ அதோட ஃபேட் அவுட் ஆகிடுது ஸோ நிறையா பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படலாம் எப்படி ஒரு பையனால் ஒரு குடும்பத்தையே ஆட்டி வைக்க முடியுது இவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் அவங்களால எப்படி இந்த நோயை குணப்படுத்த முடியலன்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கும் ஆனால் இது ஒரு பழங்காலத்து கிரேக்க ஒரு கதையை சார்ந்து தான் எடுத்திருக்காங்க அந்த காலத்தில் ஒரு கிரேக்க ராஜாக்கு ஒரு போர் வந்துச்சு அந்த போரை தான் எப்படியாச்சும் வெற்றி பெறணும்ன்ட்டு கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டாராம் அப்போ அந்த கடவுளும் நீ வந்து உனக்கு பொக்கிஷமாக இருக்கிற ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீ வந்து பலி கொடுக்கணும் அப்போ தான் உனக்கு நீ என்ன இஷ்டப்படுறியோ அது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அவர் பார்க்கையில் தன்னோட மகளை வந்துட்டு பலி கொடுக்கறதுக்காக அவர் போகிறாங்க ஸோ அந்த மகளை பழி கொடுக்குற அந்த ஒரு கெட்ட பேர் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக கடவுளும் அந்த பொண்ணை ஒரு மான்மா மாற்றிடுறாங்க ஸோ அதுதான் இந்த படத்தோட பேரும் கூட த கில்லிங் ஆஃப் த சேக்ரட் டீர்னு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த கதையோட பிளாட் விஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது படத்தோட த்ரில்லர் இல்லை ஹாரர் மூவிஸோட பிளாட் ட்விஸ்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும்னா கமெண்ட்ஸில் வந்து கேளுங்கள் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்